హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు ఈగిల్ హెల్త్ నేను డాక్టర్ సునీల్ అప్సింగి ఆర్థోపెడిక్ సర్జన్ కన్సల్టెంట్ ఆర్థోపెడిక్స్ మ్యాక్స్ క్యూర్ హాస్పిటల్స్ నేను జాయింట్ రిప్లేస్మెంట్స్ ఆర్థ్రోస్కోపీ అండ్ స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ చేస్తూ ఉంటానండి ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేసే టాపిక్ ఆర్థ్రోస్కోపీ ఆర్థ్రోస్కోపీ అంటే ఏంది ఆర్థ్రోస్కోపీ అన్నది రెండు గ్రీక్ వర్డ్స్ నుండి వచ్చిందండి ఆర్థ్రో అంటే జాయింట్ స్కోపీ అంటే చుడ్ సో ఆర్థ్రోస్కోపీ అన్నది ఎండోస్కోపీ ల్యాప్రోస్కోపీ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలానే జాయింట్ లోపల కెమెరా వేసి చూడ్డం జాయింట్ లోపల కెమెరా వేసి చూడ్డమే కాదు చూసి సర్జరీ కూడా చేయొచ్చు ఎండోస్కోపీ ల్యాప్రోస్కోపీ ఎండోస్కోపీలో మోస్ట్లీ చూస్తారు ల్యాప్రోస్కోపీలో సర్జరీ చేస్తారు అలానే ఆర్థ్రోస్కోపీలో కూడా సర్జరీ చేస్తాం ఈ ఆర్థ్రోస్కోపీ అన్నది ఎక్కడెక్కడ చేస్తాము ఎందుకు చేస్తామన్నది నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆర్థ్రోస్కోపీ మనము ఏ జాయింట్లో అయినా చేయొచ్చు ఏ ప్రతి జాయింట్లో చిన్న స్పేస్ ఉంటుంది ఆ స్పేస్ లోపల మనము ఆ స్పేస్కి సరిపడే కెమెరా వేసి చూస్తే మనకు లోపల ఏం జరుగుతుందో అంతా తెలుస్తుంది ఆర్థ్రోస్కోపీ మనము కామన్గా చేసేది మోకాళ్లకు ఇంకోటి షోల్డర్ అంటే భుజానికి మూడోది మోచేతు ఎల్బో నాలుగోది యాంకిల్ ఐదోది హిప్ తుంటికి ఈ జాయింట్స్కి చాలా కామన్గా ఆర్థ్రోస్కోపీ అనే సర్జరీ చేస్తూ ఉంటాం ఈ ఆర్థ్రోస్కోపీ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది మన పెన్ లాగా ఒక ట్యూబ్ లాగా ఉంటుంది దాంట్లో కెమెరా అటాచ్డ్ ఉంటుంది దానికే లైట్ అటాచ్డ్ ఉంటుంది ఇవి రెండు మనము జాయింట్లో చిన్న హోల్ చేసి ఎంత ఒక సెంటీమీటర్ హోల్ సెంటీమీటర్ హోల్ చేసి జాయింట్ లోపలికి ఇంట్రడ్యూస్ చేసి ఆ కెమెరాని లోపల పెట్టి చూస్తాం దాంతోపాటే వేరియస్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ఉంటాయి ఇంకో హోల్ చేసి ఇంకో టూ త్రీ హోల్స్ చేసి వేరే వేరే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ పెట్టగలము అంటే షేవర్ అంటాము వేరే వేరే పంచెస్ అంటాము లేకపోతే గ్రాస్పర్స్ అంటాము అవి పెట్టి సర్జరీ చేయొచ్చండి ఈ ఆర్థ్రోస్కోపీ కామన్గా ఏ దేనికోసం చేస్తూ ఉంటాము నీ జాయింట్ మోకాళ్ళు మన బాడీలో పెద్ద జాయింట్ చాలా బరువు తీసుకుంటుంది మోకాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అన్నవి చాలా కామన్ చిన్న వయసులో నుండి పెద్ద వయసులో వరకు మోకాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ లేని వాళ్ళు ఎవరు అందరికీ ఏదో ఒక ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఈ మోకాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ కోసం కొన్ని పర్టికులర్ ఇంజురీస్ ఉంటాయి కొన్ని పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి వాటికి ఆర్థ్రోస్కోపీ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఎలా అంటే కొంతమందికి పడిపోయి ఈ లిగమెంట్ ఇంజురీస్ అవుతాయి ఏసీఎల్ ఇంజురీస్ పీసీఎల్ ఇంజురీస్ అవి కాకుండా మెనిస్కస్ ఇంజురీస్ మెనిస్కల్ టీయర్స్ అంటాం వాళ్లకు ఆర్థ్రోస్కోపీ చాలా బాగా పనిచేస్తుంది ఇంకొంతమందికి వయసు పెరుగుతున్న కొద్ది ఆర్థరైటిస్ వస్తుంది మోకాళ్ళు అరిగిపోతాయి వాళ్ళకు కూడా ఆర్థరోస్కోపీ చేయొచ్చు కాకపోతే అంత పెద్ద పని చేయదు అది ఈ యంగ్ పేషెంట్స్ వీళ్ళకే పనిచేస్తుంది కొన్నిసార్లు ఏమవుతుంది ఈ మోకాళ్ళల్లో వేరియస్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్థరైటిస్ జబ్బులు ఉంటాయి కొంతమందికి ట్యూబర్ క్లోసిస్ ఉంటుంది వీళ్లకు జాయింట్లో కెమెరా వేసి ఆ లోపట ఏదైతే ఉందో దాన్నంతా చూసి బయోప్సీ తీసి ఏదో చిన్న పాట తీసేసి దాన్ని మనం ల్యాబ్కి పంపిస్తే మనం అది ట్యూబర్ క్లోసిసా లేకపోతే రొమటాయిడ్ ఆర్థరైటిసా కొన్ని వేరే సైనోవియల్ కాంట్రోమోటోసిసా ఇలాంటి కండిషన్స్ అన్నీ డయాగ్నోస్ చేయొచ్చు కామన్గా మనం చేసే ప్రొసీజర్లు ఆర్థ్రోస్కోపీ ద్వారా ఏవంటే ఏసీఎల్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అంటే యాంటీరియర్ క్రూషియట్ లిగమెంట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ ఎవరికైతే దీని ఇంజరీ ఉంటుందో అప్పుడు ఆ ఏసీఎల్ని ఆర్థ్రోస్కోపీ ద్వారా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాం మెనిస్కల్ ఇంజురీస్ మోకాళ్ళల్లో మెనిస్కస్ అని చిన్న కాట్లేజ్ ఉంటుంది దానికి ఎవరికైతే దెబ్బ తాకుతుందో అది మనము దానికి సర్జరీ చేయొచ్చు దాని తర్వాత పీసీఎల్ ఇంజురీస్ పోస్టీరియర్ క్రూషియట్ లిగమెంట్ ఇది ఇంకో లిగమెంట్ మోకాళ్ళల్లో దీనికి కూడా సర్జరీ మనము ఆర్థ్రోస్కోపీ ద్వారా చేయొచ్చు భుజానికి వచ్చేసరికి చాలామందికి ఏజ్ పెరుగుతున్న నలభై కంటే ఎక్కువ ఉన్న వాళ్లకు చాలామందికి మో భుజానికి దెబ్బ తాకిన తర్వాత ఈ రొటేటర్ కఫ్ అని మసల్స్ ఉంటాయి ఆ కండరాల్లో ఎప్పుడైనా కట్ వచ్చినా కానీ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ అవన్నిటినీ కూడా మనము ఆర్థ్రోస్కోపీ ద్వారా ట్రీట్ చేయొచ్చు కొంతమందికి భుజం తొలగిపోతూ ఉంటుంది అంటే వాళ్ళకి ఏదో చిన్న దెబ్బ తాకినా కానీ భుజం బాల్ ఏదైతే ఉంటుందో అది అవతలికి తొలగిపోయి వచ్చేస్తుంది వాళ్ళని కూడా మనము ఆర్థ్రోస్కోపీ ద్వారా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి సరిచేయొచ్చు ఇవి మెయిన్ ఇండికేషన్స్ అండి ఆర్థ్రోస్కోపీ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఈగిల్ హెల్త్ అండ్ బ్యూటీ